আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে ছোট ফ্রেঞ্চ লেসনটিতে আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা শুরু করব অনুশীলন পর্ব নয় তো আজকে আমরা দেখে নেব থার্ড গ্রুপের আরও কিছু বেশ কিছু ক্রিয়াকে যাদেরকে আমরা একইভাবে কনজুগে করতে চেষ্টা করব বর্তমানকালে তো আপনারা সবাই জানেন যে থার্ড গ্রুপের ক্রিয়াগুলোকে কনজুগে করা একটু ডিফিকাল্ট কারণ এরা কোনো প্যাটার্ন ফলো করে না তো এই জন্য আমরা চেষ্টা করব এদেরকে কিছু গ্রুপে ভাগ করে নেব যাতে করে আমরা ইজিলি মেমোরাইজ করে ফেলতে পারি উল্লেখ্য এই এটা কোনো রুলস নয় ফ্রেঞ্চ গ্রামার নয় এটা জাস্ট আমরা শেখার সুবিধার জন্য ব্যবহার করছি তো আমি জাস্ট প্রচলিত কিছু ভার্বকে এখানে ইউজ করব এরপরও আরও অনেক ভার্ব আপনারা খুঁজে পাবেন যারা একই রুলস অনুসরণ করতে পারে তাদেরকে আমরা তাদেরকে আপনারা এই রুলসের সাথে অ্যাড করে নিতে পারেন তো আমরা চলুন দেখে না যাক কীভাবে আমরা বর্তমানকালে কনজুগে করব এখানে আমি বলে রাখছি যে আমি প্রতিটা গ্রুপ থেকে একটি করে ক্রিয়াকে কনজুগে করে দেখাবো বাকিগুলোকে আপনারা সাথে সাথেই এক্স প্র্যাকটিস করে ফেলবেন তাহলে খুব সহজে মেমোরাইজ করে নিতে পারবেন চলুন শুরু করা যাক প্রথমটি হচ্ছে গ্রুপ ভি আপনারা দেখতে পারবেন আমি কেন এই নামকরণ করেছি তো আমি ভার্বগুলো নিয়েছি যেমন লেখা বর্ণনা করা ইনিসখি নিবন্ধন করা টু রাইট টু ডেসক্রাইব টু রেজিস্টার তো আমি ইখরি শব্দটিকে নিয়েছি এর যার বাংলা অর্থ হচ্ছে লেখা টু রাইট তো আমি জো চু ইল অথবা এলের জন্য ইখরি শব্দটিকে নিয়েছি পার্টটিকে নিয়েছি আর এর পরিবর্তে আমি ইউজ করব জো এর জন্য এস চু এর জন্য এস ইল অথবা এলের জন্য খেয়াল রাখতে হবে টি নু ভু ইল অথবা এলের জন্য এখানে খেয়াল রাখতে হবে আমি একটি এক্সট্রা ভি যুক্ত করেছি তো বাকিগুলোর জন্য আপনাদের আপনাদেরকে এক্সট্রা ভি যুক্ত করতে হবে এই জন্য আমি গ্রুপের নাম দিয়েছি গ্রুপ ভি তো আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের বাংলা অনুবাদগুলো যেমন আপনি আমি লিখি তুমি লেখো সে লিখে তো আপনারা প্লিজ আমি বলার পর রিপিট করবেন আমি লিখি তুমি লেখো সে লিখে Nous écrivons. Amra likhi. Vous écrivez. Apni lekhen. Ils écrivent. Tara likhe. To ami bole rakhchi apnara active verb ke korte parle baki dutu ko thik ekoi niyome korte parben. To amra chole achi group s e. To amra niche likh shobdo tike dekhe ni amra ki ki shobdo ke ekshathe group s e antarbhukto korechi antardikh nishiddho kora. এদের একটিকে করতে পারলে আপনি বাকিগুলোকেও করতে পারবেন প্ল্যাক দয়া করে অথবা প্লিজ এরপর রয়েছে কন্দুয়ের যার অর্থ হচ্ছে চালনা করা টু ড্রাইভ কনস্থই নির্মাণ করা অথবা টু বিল্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি লিখ শব্দটিকে দুটো ভাগে ভাগ করেছি এল আই তারপরে আর ই আমি জো চুইল অথবা এলের জন্য জাস্ট এল আই অংশটিকে নিয়েছি তারপর একই নিয়মে এস এস টি যুক্ত হবে জো চুইল অথবা এল এর সাথে যথাক্রমে এরপর নু ভু ইল অথবা এলের জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এল এর সাথে আমি একটি এক্সট্রা এস যুক্ত করেছি এই জন্য আমি গ্রুপটি নাম দিয়েছি গ্রুপ এস তো বাকি গ্রুপে যে বাকি শব্দগুলো রয়েছে সেগুলো ঠিক একই একইভাবে আপনারা কনজুগে করে নিতে পারবেন তো আমরা পেয়ে যাচ্ছি আপনাদের সব আমাদের শব্দগুলো আমি পড়ি তুমি পড়ো সে পরে আমরা পড়ি আপনি পড়েন অথবা তারা পড়ে আপনার প্লিজ আমি বলার পর রিপিট করবেন Je lis. Ami pori. Tu lis. Tu mi poro. Il lit. Che pore. Nous lisons. Amra pori. Vous lisez. Apni pore na thoba apnara poren. Il lise. Tara pore. Thik ai koi bhabe abar bole rakhchi. এই গ্রুপ এস এর বাকি ভাবগুলোর সাথেও আপনারা নু ভু ইল অথবা এলের সাথে একটি এক্সট্রা এস যুক্ত করবেন দেখে নিচ্ছি পরের গ্রুপ গ্রুপ টি আমরা গ্রুপ গ্রুপ টিতে রেখেছি ম্যাথ প্যাথ ফ ম্যাথ বাথ এই চারটি শব্দকে ম্যাথ মানে হচ্ছে রাখা কোনো কিছু প্রতিস্থাপন করা অথবা কোনো কিছুর উপর রাখা প্যা ম্যাথ মানে অনুমতি দান করা ফ ম্যাথ মানে হচ্ছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া কাউকে কোনো ওয়াদা করা বাথ মারামারি করা অথবা লড়াই করা এই সঠিক অনুবাদ পেটানো হতে পারে কাউকে পেটানো তো আমরা দেখে নিচ্ছি এর ইংরেজিগুলো ম্যাথ টু পুট ফার ম্যাথ টু অ্যালাও খোম্যাথ টু খোমিস বাথ টু ফ্লাইট দেখে নেব আমরা একটি ভাবকে তাহলে আপনারা আগের পরবর্তী ভাবগুলো করে নিতে পারবেন ম্যাথ আমি দুটো ভাগে ভাগ করেছি জো চু ইল অথবা এলের জন্য 
আমি এখানে ইউজ করব জাস্ট এ মি টি অংশটিকে তারপর যথাক্রমে যোগ হবে জু এর সাথে এস চু এর সাথেও এস কিন্তু ই লথ হবে এলের সাথে কিন্তু কিছু যুক্ত হচ্ছে না আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে নু ভু ই লথ হবে এলের সাথে আবার খেয়াল রাখতে হবে এখানে আমরা জাস্ট আর ই অংশটিকে রিপ্লেস করছি ও এন এস ও জেদ ও এন তির মাধ্যমে কিন্তু আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এখানে জো চু ই লথ হবে এলের জন্য টি টি উজ্জ থাকবে যখন আপনারা উচ্চারণ করবেন যেমন যেমন ধরুন জো মে চু মে ইল মে কিন্তু পরে তিনটির জন্য টি কিন্তু আবার উচ্চারিত হবে তো আমরা দেখে নেব উচ্চারণটা আপনারা শোনার পর আবার রিপিট করবেন একসাথে হ্যাঁ আমি রাখি তুমি রাখো ইল মে সে রাখে নু মে তো আমরা রাখি আপনি রাখেন অথবা আপনারা রাখেন ইল মে তারা রাখে তো আমরা দেখে নেবো আমাদের পরের গ্রুপটি যার নাম হচ্ছে গ্রুপ ডি তো আমি নিচ্ছি যার মানে হচ্ছে উত্তর দেওয়া মানে কাউকে আনসার করা অন্তন্দ মানে হচ্ছে শোনা কোনো কিছু আপনি কানে শ্রবণ করা আতন্দ মানে হচ্ছে অপেক্ষা করা অথবা ওয়েট করা বন্ধ মানে বিক্রি করা প্যাক মানে হারানো মানে কোনো কিছু হারিয়ে ফেলা টু আনসার অন্তন্দ টু হেয়ার আতন্দ টু ওয়েট বন্ধ টু সেল প্যাক টু লুস আমরা দেখে নেবো একটি ওয়ার্ডকে বন্ধ আমি দেখতে পাচ্ছেন দুটো অংশে ভাগ করেছি জো চু ই লথবেলের জন্য এখানে আমি প্রথম পার্টটিকে নিব যে দেন যথাক্রমে যুক্ত করব জো এর সাথে এস চু এর সাথে এস ই লথবেলের সাথে খেয়াল রাখতে হবে আগের বারের মতো কিন্তু এখানে কোনো কিছু যুক্ত হচ্ছে না আবার খেয়াল রাখতে হবে প্রথম তিনটির সাথে কিন্তু ডিটা উজ্জ থাকবে মানে উচ্চারিত হবে না জো রেপন চু রেপন ইল রেপন ডিটা কিন্তু উচ্চারিত হবে না কিন্তু পরের তিনটের সাথে কিন্তু ডিটা উচ্চারিত হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো আমরা পাবো আমি উত্তর দেই তুমি উত্তর দাও সে উত্তর দেয় এখানে আবার বলে রাখছি বাংলা অনুবাদগুলো অনেক সময় ফরাসি সেন্টেন্সগুলোর সাথে মিল নাও থাকতে পারে কারণ এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় এরকম রূপান্তর করার সময় কিছু না কিছু মিসিং হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকেই তো আমি জাস্ট কাছাকাছি যথাসাধ্য অনুবাদগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছি আপনারা প্লিজ শোনার পরে ওয়ার্ডগুলো রিপিট করবেন আমি উত্তর দেই অথবা করি তুমি উত্তর দাও অথবা করো ইল রেপন সে উত্তর দেয় এল রেপন নু রেপন্দ আমরা উত্তর দেই ভু রেপন দে আপনি বা আপনার উত্তর দেন ইল রেপন তারা উত্তর দেয় তো ঠিক একইভাবে এই ডি গ্রুপের এই গ্রুপটার নাম দিয়েছি আমি ডি কারণ এখানে ডি উচ্চারিত হয় আগেরটার নাম দিয়েছি টি কারণ ওখানে টি উচ্চারিত হয় তো এভাবে আপনারা গ্রুপের বাকি ওয়ার্ডগুলোকেও ঠিক একইভাবে কনজুগে করে নিতে পারবেন তো আজকের জন্য এতটুকুই আশা করি বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবেন আপনারা আর সাথে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না শেয়ার সাবস্ক্রাইব না করলে আপনি পরের লেসনগুলো খুব সহজে খুঁজে পাবেন না ভালো থাকবেন